എക്സാമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം ഒഫീഷ്യലായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പോർഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ തീർച്ചയായും ഒത്തിരി പോർഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ പ്ലസ് വൺ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ഒപ്പം തന്നെ നടക്കാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളൂ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സാമിനേഷൻ ലേറ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയില്ല എക്സാമിനേഷൻ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കാനാണ് സാധ്യത സോ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമിക തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്തമറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു തീർച്ചയായും ആദ്യമായി ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായ നല്ലൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലായെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സിലബസ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും പൊതുവെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്തമറ്റിക്സും വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ സിലബസ് ഈസി ആണെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അനുമാനം ഞാൻ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് തകവായി പഠിച്ചാൽ മതി സോ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്താണ് സെറ്റ്സ് സെറ്റ്സ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുതേ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായും മെജോറിറ്റി പോർഷൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് പഠിക്കേണ്ട പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സബ്സെറ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പവർ സെറ്റ് എന്നൊരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ പവർ സെറ്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷനും പഠിക്കണം വാട്ട് ഈസ് എ സെറ്റ് സെറ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോം സെറ്റ് ബിൽഡ് ഓഫ് ഹോം പഠിക്കണം ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് പഠിക്കണം സബ്സെറ്റ് പഠിക്കണം ഇന്റർവെൽസ് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ സോൺ സെറ്റ്സ് യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ കോംപ്ലിമെന്റ് ഡിഫറൻസ് അതെല്ലാം പഠിക്കണം ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ധൈര്യപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം വെൻ ഡയഗ്രാം അതും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ട എന്ന് ഉള്ള പോർഷൻ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു പോർഷൻ പോലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് പോർഷനും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ പോർഷനും പഠിക്കേണ്ട അപൂർവം ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ പ്രഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയേനെ എന്നായിരിക്കും പല വിദ്യാർത്ഥികളും ചിന്തിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഭാവിയിലും നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരമുള്ളതും യൂസ്ഫുള്ളുമായുള്ള ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ആശ്വാസകരമാണ് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രയോജനമില്ലാത്ത കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന പോർഷൻ മുതൽ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതൊന്നും പ
അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന ഒരു പോർഷനും ഉണ്ട് അതും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അവസാനത്തെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഏതാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി പോർഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അതും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വട്ട് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ കോൺസിഗേറ്റ് മോഡുലേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഇത്രയും മാത്രം അതിനകത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് രണ്ട് എക്സസൈസ് മൂന്ന് എക്സസൈസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് എക്സസൈസ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റി വിത്ത് വൺ വേരിയബിൾ എന്ന പോർഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആ എക്സസൈസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റി വിത്ത് ടു വേരിയബിൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് വിത്ത് ടു വേരിയബിൾസ് ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കളയാം സാധാരണ സ്ഥിരം എസ് ഐ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആയിരുന്നു ആ പോർഷൻ ഈ വർഷം ഡിലീറ്റഡ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ വർഷത്തെ എക്സാമിനേഷന് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ഒരു പോർഷൻ പോലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ എയ്റ്റ് ബൈനോമിയൽ തീറം രണ്ട് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് മാത്രം മതി സെക്കൻഡ് എക്സസൈസ് വേണ്ട ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിംഗ് ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതൊന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കണ്ട അതായത് ബൈനോമിയൽ തീരത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നയൻ സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കൂടുതലും ഒഴിവാക്കിയതാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് വട്ട് ഈസ് എ സീക്വൻസ് വട്ട് ഈസ് എ സീരീസ് വളരെ ചെറിയ എക്സസൈസ് അത് പഠിക്കണം എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത എക്സസൈസ് അരത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എ പി അത് ഫുൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എക്സസൈസ് ജോമട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് സം ടു എൻ ടെൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് സ്പെഷ്യൽ സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കംപ്ലീറ്റ് പോർഷനും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് എക്സസൈസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് സീക്വൻസസ് സീരീസിന്റെ ഡെഫിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സസൈസ് രണ്ടാമത്തത് ജോമട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഫുള്ള് പഠിക്കണം അതിന്റെ എക്സസൈസ് ഫുള്ള് പഠിക്കണം വേറെ ഒന്നും ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കണ്ട ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടെൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ ഒത്തിരി പോർഷൻസ് ഈ വർഷം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ സപ്ലി അതായത് ഈ വർഷത്തെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിന്റെയും സപ്ലിമെന്ററി പോർഷൻസ് പൂർണ്ണമായി ഈ സിലബസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് പോർഷനാണ് സപ്ലിമെന്ററി പോർഷൻ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പോർഷനും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓറിജിൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി ഓഫ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ലൈൻസ് അങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ കൊളീനിയാരിറ്റി ഓഫ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് എന്നൊരു ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഫുള്ള് പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസിൽ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമായ ഡിഫറൻറ്റ് ഫോംസ് പഠിക്കും അതിൽ നോർമൽ ഫോം എന്നൊരു ഫോം ഉണ്ട് അത് പഠിക്കണ്ട ബാക്കി എല്ലാം പഠിക്കണം ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ടു പോയിന്റ് ഫോം പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം അങ്ങനെ ഒത്തിരി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം പഠിക്കണം ആ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസിൽ ഒരൊറ്റ പോർഷൻ എന്താണ് നോർമൽ ഫോം അത് ഒഴിവാക്കുക നെക്സ്റ്റ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ റെഡ്യൂസ് ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം റെഡ്യൂസ് ഇൻ ടു സ്ലോപ്പ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് ഫോം അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ചെറിയൊരു സംഗതിയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പോയ
ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനും ആൻഡ് ആക്സസും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കണം രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ത്രീ ഡിയിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കുക അതിനുശേഷമുള്ളതൊന്നും പഠിക്കണ്ട അതായത് സെക്ഷൻ ഫോർമുല മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല സെൻട്രോയിഡ് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മൊത്തം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് എക്സസൈസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി ത്രീ ഡി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫുൾ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ എന്താണ് തേർട്ടീൻ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെർവേറ്റീസ് വളരെ പ്രയോജനകരമായതും ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ പോർഷൻ പോലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാം പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ മാത്തമറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ആ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയാനേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഈസി ആയിട്ട് നാല് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ആ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനത്തെ ഒരു പോർഷൻ പോയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം പഠിക്കണം അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് പഠിക്കണ്ട ബാക്കി എല്ലാം പഠിക്കണം മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ മീൻ മീൻ കാണാൻ പഠിക്കണം വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് മാത്രം ഒഴിവാക്കാം ഫൈനലി ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പ്രോബബിലിറ്റി ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ പഠിക്കണം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം ബാക്കി പോർഷൻസ് ഫുള്ള് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ചിലപ്പോൾ പല ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് അതിലെന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസും വീഡിയോസായി ഓൾറെഡി ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഡിഫറെന്റ് പ്ലേലിസ്റ്റുകളായി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും തീർച്ചയായും എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വർഷത്തെ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നൽകും തീർച്ചയായും അത് കണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുക തീർച്ചയായും അത് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഫ്രീ ആയി ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ സ്റ്റഡീസ് ആരംഭിക്കാനുള്ള സമയമായി മാത്തമറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസും ഈ ചാനൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കുടെയും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിൽ